Шановні українці, Уважаемые украинцы, сообщают, что в 10 утра заработал гуманитарный коридор, согласованный с Российской Федерацией 5, 6 и 7 марта. Но из-за обстрелов российской стороной речь идет о прицельных обстрелах людей грузов, коридор не был открыт. Итак, гуманитарный коридор заработал на отрезке Мариуполь-Запорожье. Запорожье в направлении Мариуполя через Орехов, Пологи, Бельманка, Розовка, Республика, Мангуш и Портовское вышел гуманитарный груз, который состоит из 8 грузовиков, а также более 30 автобусов, которые на обратном пути должны были забрать людей, в первую очередь женщин, детей и пожилых людей. Груз состоит из воды, медикаментов, основных круп и других продуктов, которые помогут людям выжить. Вес груза более 90 тонн. Наш гуманитарный груз направляется в Мариуполь, и мы рассчитываем на те обязательства, которые взяла на себя Российская Федерация, официально предупредив Красный Крест еще 5 и 6 марта о том, что они готовы придерживаться режима прекращения огня. Сейчас поступают сигналы о том, что Россия обстреливает направление движения гуманитарного груза. Обращаясь к Российской Федерации, мы с вами договорились, что Красный Крест будет посредником в наших с вами переговорах. Мы сообщили Красному Кресту, мы как украинская сторона и вы как российская сторона, что готовы и подтвердили свои намерения письменно открыть гуманитарный коридор в направлении Мариуполь-Запорожье, Запорожье-Мариуполь, для эвакуации людей из завоза гуманитарных грузов. Если обстрелы будут продолжаться и нанесут вред жизни и здоровью гражданских лиц в рамках гуманитарного коридора, мы безотлагательно обратимся в Международный трибунал с требованием привлечь к ответственности лиц, которые принимали решения и не соблюли взятые на себя обязательства. Мы обращаемся ко всем лидерам демократического мира. Наблюдайте, пожалуйста, за ситуацией, которая разворачивается на Мариупольском направлении, где в прямом смысле в заложниках оказались 300 тысяч человек. Среди них инсулинозависимые, онкобольные, маленькие дети. Это гуманитарная катастрофа, требующая внимания всего мира. Мы будем информировать вас, уважаемые украинцы и уважаемые мировое сообщество о том, как будут развиваться события. Давайте вместе, освещая то, что происходит сегодня в Украине, помогая друг другу, остановим Путина и его намерения по уничтожению нашего украинского государства. Работаем, побеждаем. Слава Украине!